Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite e tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E galera, é isso aí, fazendo o vídeo de hoje Gravação da câmera frontal, ou vamos colocar da câmera interna aqui do Razer 40, tá? Tô fazendo esse vídeo começando em Full HD 30, tá bom? Principalmente porque ele é um chipset intermediário, né? É um 7 Gen 1 Então, ó, pode ver que a gente já tem um HDR estourando aqui Ok se eu pegar, andar mais um pouquinho, a tendência ainda, ó, o céu aqui tá legal, agora se eu entro aqui no sol, aí tranquilo, aí já volta, belezinha. Então, uma propaganda, né, como sempre. Então, é isso aí. Galera, dispositivo bem interessante, ontem aconteceu um negócio meio engraçado, que eu tava utilizando ele, ele tava com 20% de bateria, e ele desligou do nada, e ele só religou na hora que eu coloquei no carregador, né, achei estranho, nunca tinha visto isso acontecer, aí eu dei a carga completa, então vamos ver se não vai acontecer mais esse desligamento aleatório aqui, tá, então é isso aí, então, esse dispositivo ele é capaz de gravar em até 4K30, tá, mesmo na câmera frontal, tá, traseira principal também, a ultrawide provavelmente fique restrito a Full HD, depois eu vou ver certinho aqui, ele não faz alternância das câmeras, então no caso estou gostando do que eu estou vendo aqui na tela, a qualidade aparentemente está bem legal, então bora só fazer um testezinho não tão extenso aqui, ó, estou tô tô na sombra aqui, o céu está bem legal, então show de bola. Lembrando que eu posso gravar com esse dispositivo no modo tipo flex, deixar ele no formato de L, né? Dá pra gravar legal. Então, vamos pegar e vamos passar pra câmera traseira principal. Fui! Beleza, galera. Comecei com a câmera traseira principal e ele não alterna nas câmeras, tá? Como é Full HD 30, obviamente, eu consigo pegar... E gravar todas as, as câmeras com essa qualidade, né? mas infelizmente ele não faz a, a alternância. Estou percebendo que na hora que eu faço esse tipo de movimento aqui, parece que ele dá uns soquinhos. Vamos ver se na hora que eu passar o arquivo para o computador, ele vai fazer isso. Lembrando que no vídeo que eu fiz do S24 versus S24 Ultra, o computador zoou a parte da edição do S24, né? Tanto é que depois eu repostei para vocês verem e no fim das contas estava normal. Mas como esse vídeo aqui é uma timeline só em Full HD 30, né? Então nesse caso meu computador aguenta. Então isso aqui é a câmera principal. Agora vamos pegar, vamos parar, vamos gravar com a outra wide. Vamos lá. Para fazer esse tipo de movimento, senti também o soquinho, parece que é um pouco mais tranquilo, mas aqui a gravação com a ultra wide. Lembrando que aqui na tela é, tem uma, como se fosse uma carinha dentro do frame, que no caso é para eu tentar me monitorar com a telinha externa, mas no caso aqui só aparece uma facezinha animada, né? Eu não tenho mesmo como me monitorar aqui nessa telinha pequenininha. Então, o sentido aqui é outro, né? Você tem um dispositivo que entregue uma boa performance no dia a dia e que no fim das contas você tenha bastante bateria, porque ele tem uma bateria melhor que do Razer 40 Ultra, né? Então, vamos parar aqui e agora vou tentar me monitorar com a câmera traseira. Beleza, galera? É engraçado quando você olha para a câmera, fica essa carinha aqui, depois eu vou colocar na tela para vocês terem uma noção, mas isso aqui seria a qualidade da câmera traseira principal, fazendo um vlog aqui, ok? Aí a carinha fica fazendo... Uh, 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 uh. <risos> sorrindo, mostrando a língua, então é bem divertidinho, né? Pra, tipo, o pessoal saber onde tem que olhar, né? Pra colocar dessa forma aqui. E é uma boa forma de chamar atenção. Então... E 
esse é o Razer 40 fazendo o vlog. Agora vamos tirar umas fotinhas, mas vamos tirar dentro de casa, porque <risos> eu vou tirar algumas aqui fora, mas vou para dentro de casa porque tá sol pra caramba aqui. Beleza, galera? Então fiquem com as fotos. Valeu! De novo, vou pegar ali o teto do ginásio. Beleza, 6 vezes de zoom. Vamos fazer uma gravação macro aqui agora. Vou pegar o tronquinho aqui da árvore. Provavelmente devo estar uns 2 centímetros. Olha, vai bem pertinho mesmo, tá? Esse recurso da Motorola eu acho muito, muito, muito legal. Qualidade bem bacana do macro.